La sabina es el árbol autóctono más emblemático de los monegros. Fue su color oscuro el que dio nombre a esta comarca. Y es que en la antigüedad, el monte monegrino era un bosque de sabinas. Todas las llanuras que hoy consideramos como desierto estaban pobladas por estos árboles. José María Ezquerra vive y trabaja en La Naja. Es un artista que ante todo ama la naturaleza. Incansable observador y de carácter inquieto, es un innovador autodidacta que ha hecho de la Sabina su fuente de inspiración artística. Mira, aquí hay una raíz de Sabina. Como podéis ver, está muerta. La cortaron ya nuestros antepasados ya pues, hace muchísimos años. Está toda corroída. A ver. Y de aquí las traigo con, con, con el tractor, porque está muy bien sujeta y muy bien agarrada. Y de aquí realizo las obras. La parte superficial, la que se corroe fácilmente bien por la erosión o bien comida por las termitas, que les gusta mucho, pero su corazón rojo, de color rojo, eso es, vamos, incorroíble, dura, vamos, tiene una dureza tremenda. Cogeríamos una punta, un clavo, y lo clavaríamos en... intentaríamos clavar en una madera de sabina, y en la parte blanca lo clavaríamos fácilmente, pero llegamos a lo rojo y se nos llegaría a doblar. Si no barrenamos, no se clava un clavo. La madera de la sabina, como he dicho, está totalmente protegida, y para, para incluso esta leña seca que está en mi propiedad, pues ne, tengo, necesito un permiso que me da medio ambiente. Bueno, en las sabinas tenemos hembras y machos. ¿En qué se distinguen? Pues en que la hembra... ¿eh? pues tiene su fruto, da su fruto, que son estas bolicas que se llaman mmm, gálbulos. Madura al segundo año, o sea que este está todavía es de primer año, que está verde y si nos fijamos en el suelo, ¿eh? aquí tienen estas todas, son de segundo año, que tienen un color pues ya más negro azulado, ¿eh? que es pues el fruto. De la, de la sabina hembra. Pues no ves, he eh, sustraído la raíz, la raíz con el tractor de la, de la tierra, todo esto es tierra aún, limpio todo, todo esto, quito su tierra eh, aquí en el campo, más o menos aquí también, pues corto un poco ya como todo lo que veo malo o, de, o que es desecho, eh, procuro dejarlas bien limpias y tener una idea de más o menos la pieza que quiero realizar. Mira, aquí, aquí vemos una de las raíces, ¿eh? donde se ha cortado el árbol, lo que era el árbol, esto es una de las raíces, y como podéis ver aquí, ¿eh? toda la parte superficial, que digo blanca, ¿eh? está corroída y comida, miraros, por las termitas, miraros, mira, miraros las larvas y las, ter, las cantidades de termitas que hay, que la parte blanca les gusta, les gusta muchísimo, pero mira, ¿no veis su corazón ya de color rojo que se ve aquí? Ahí llegan y no lo, no lo tocan, es, es incorroíble, no pueden con ellas, las termitas ni nada, pero la parte blanca, miraros lo que les gusta y cómo se la coman la, las termitas. Pues ya del campo, que es donde ya las he limpiado bastante, todo lo que he podido, como podéis ver, eh, pues me las traigo aquí en el corral, en casa, para ya un poco, más o menos, pues eh, ponerlas, elegir la pieza que quiero trabajar y meterla en el taller y hacer la figura que más o menos deseo. Pues no ves esta, esta que es toda una rama, pero ya veis, si la vuelvo, la he cortado por la, por la mitad, que pretendo hacer pues una obra entre lo que es, eh, como es en realmente y luego pues quiero hacer uno, una, una idea de, de cómo refleja la sabina, su parte blanca y su corazón. Bueno, pues estamos aquí en mi pequeño taller ya, y como veréis, pues aquí ya tengo las, las piezas un poco ya cortadas, limpias, y un poco ya para, para trabajarlas, que ya con la idea de lo que quiero realizar. Y lo primero que pues, puedo hacer es 
en esta pieza mismo, que es una que ha, la he cortado, pues sería dibujar un poco lo que, lo que quieres hacer. Y aquí pues pretendo hacer pues, unas manos y sería dibujarlas, ¿no? Porque todo, todo tallador pues dice que, que talla, que debe dibujar, todo tallador debe saber dibujar, pero yo no soy muy buen dibujante. Bueno, ahora está terminada de dibujar y ahora pasaríamos a, a tallarla. Bueno, pues aquí tenemos pues, lo, la herramienta que, que suelo utilizar. Pues para devastar eh, necesito la hacha o la azada. Y luego tenemos aquí las gubias, ¿eh? que hay varios tipos de, de gubias, ¿eh? según su, su trabajo. Luego tenemos los formones, también utilizo al, algunas cuchillas. Y esta sería para, mar, para enmarcar. Donde hemos dibujado, pues primero cogeríamos y marcaríamos, donde he marcado con lápiz, marcaríamos pues las rayas. Pues voy a cambiar ahora porque considero que esta ya no, y para hacer más, más trabajo y más profundidad, pues voy a utilizar esta, que como veréis ya se trabaja más. ¿Eh? ¿No ves? Ahora ya lleva, hay que cambiar de dirección porque la beta ya ha cogido que va al contrario. Entonces hay que volverla ¿eh? y seguir al revés. Porque, ¿no veis? Y si así ya se trabaja, porque de la otra forma ya habéis visto que no, que no iba bien. ¿No ves? Estos son los nudos y esto es lo peor, lo peor que tiene esta madera. Los nudos que se trabajan muy mal. Y si quiero devastar más, pues voy a utilizar el mazo con esta otra que rebajaremos más profundamente si queremos que, y queremos adelantar más. ¿No ves? Pero no ves, ya va, ya va, aquí ya va al revés la beta. lo que ya una vez con las gubias y los formones lo, lo que hay que hacer es pues lijarlas el buen tallador no le gusta la lija ¿eh? pero yo la sabina para dejarla fina bien fina y que la madera pues la dejemos pues, bien pulida pues paso suelo pasar las lijas Bueno, una vez realizado el lijado, pues para, pasaríamos a, a pintarla, ¿no? Eh, pintarlas, las, lo suele realizar mi esposa, ¿eh? Eh, para ello eh, le da primero un barniz natural, ¿no?, de por abierto, y luego con una nana, digamos, o una lija suave, pues la vuelve a pasar otra vez. Pintar la nana... Volver a pintar la nana y así, pues esto, realizarlo de tres a cuatro veces. La sabina pues es un árbol que siempre me ha gustado. Soy hijo de un agricultor y soy agricultor. Y había una necesidad que para las estufas, para los hogares y todo, pues se arrancaba. Era utilizado para, para leña. Luego pues llegó el tractor y, y claro, la, una de las mayores tallas de, en las márgenes, pues había que hacerlas desaparecer para hacer el, los campos más grandes. ¿Y qué hicimos? Pues arrancarlas con los tractores y las sirgas. Y, y pues empecé a coger ramas secas, raíces secas para utilizarlas, y luego pues empecé a hacer mesillas, las puertas... Y todo pues me pareció fácil y, y empecé a construirme aquí en casa el taller y empecé a hacer piezas pequeñas, donde ahora pues he realizado, tengo más de unas 60 piezas realizadas. Lo que me gusta es que ese árbol muerto vuelva a la luz y es una expresión pues de arte naturaleza que se, que se dice ahora, que es el volver eh, a darles vida y hago no cosas realistas, sino 
más bien surrealistas, o sea, como unos personajes que con la raíz veo en ellas seres humanos, animales o cosas así de la naturaleza, pues eso es lo que quiero expresar. Vuelvan a ser otra vez eh, seres vivos. Yo a la Sabina, aquí en Los Monegros, le veo bastante futuro. En estas sierras, los campos pequeños se está repoblando porque el agricultor, esos campos más pequeños, los está dejando sin cultivar y están saliendo sabinas. Creo que la sabina será lo que antaño fue. Todos estos campos que están hoy de cereal volverán a ser campos de sabinas. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.